ഹലോ ഗെയിമേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആൻഡ്രോ ഗെയിമർ മലയാളം ആൻഡ്രോ ഗെയിമർ മലയാളത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ കുറേ പുതിയ ആൾക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പബ്ജി ഇതുവരെ കളി തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവാത്തവർക്കും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ബേസിക് അഡ്വാൻസ് പ്രോട്ടിപ്സ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ബേസിക് അഡ്വാൻസ് പ്രോട്ടിപ്സ് അതായത് കുറേ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അഡ്വാൻസ് ഗെയിം പ്ലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു പ്രോട്ടിപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ പലരും ഇതൊന്നും ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ റഫറൻസ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം വീഡിയോ റഫറൻസ് നമ്മുടെ കുറേ പ്രോ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് പബ്ജിയിൽ വേൾഡ് ലെവൽ പ്രോ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് നാഷണൽ ലെവൽ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂസും അതുപോലെ അവരുടെ ചില വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള റെഫറൻസും പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഗെയിം ഇത്രയും കാലം കളിച്ചതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ മറ്റ് പല സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഐഡിയാസും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ആൻഡ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ചാനൽ ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ബെല്ലൈക്കൺ അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവാ അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വീഡിയോ കണ്ടൻസ് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വീഡിയോ കണ്ടൻസ് പറയും അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക So, contents are the contents of our equipment and utilities just after landing, advantage of buggy, utilizing default bullet, using boosters efficiently, as well as gun combination, power and sound picking attachment and importance of sensitivity. അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് അവരുടെ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇയർഫോൺ എൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് നല്ലൊരു ഫോണും നല്ലൊരു ഇയർഫോണും നിങ്ങൾക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും വേണം ഒരു നല്ല ഡിവൈസും നല്ല ഫോണും ഉണ്ട് ഈവൻ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ലോ എൻ്റെ ഡിവൈസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിവൈസും നല്ലൊരു ഇയർഫോണും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാനും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ഇല്ലാതെ കളിക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് വിട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിട്ടത് ക്രൗച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പി കെ ഇത് ഫയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കവർ എടുത്ത് ഫയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗ്രനേഡ്സും മൊളട്ടോ ഒക്കെ എങ്ങനെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയി യൂസ് ചെയ്യാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്നാമതത്തെ കാര്യം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു യൂസ് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പോലെ ഇതാണ് മെയിനും അപ്പോൾ അത് വിഷ്വൽ അനുക്കം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുക സോ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ലാൻഡിങ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കളിക്കുന്നത് വേറൊരു സെർവറിലാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ അവിടെ പറ്റും കാരണം ബോർഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ശല്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ സെർവറിൽ കളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല പിങ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ലാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലാൻഡ് ചെയ്ത പാട് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോ പിക്കപ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഗണ്ണ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗണ്ണ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഗണ്ണിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എല്ലാം ഓട്ടോ പിക്ക എല്ലാ എല്ലാം ഓട്ടോ പിക്ക് ആവണമെന്നില്ല ഓട്ടോ പിക്ക് ആവുന്നതുണ്ട് സോ നമുക്ക് വേണ്ട ഗണ്ണ് ഏതാണോ നമ്മൾ ആ മാച്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഗണ്ണ് ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ എടുത്തു വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ലാൻഡിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് നിങ്ങളിപ്പം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എയ്റ്റ് എക്സ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സ്നൈപ്പർ എന്തായാലും ഈ മാച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു 
ഇതിനെല്ലാ എല്ലാ വെഹിക്കിൾസും നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കി തരാം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് അതിൽ ഒരു വണ്ടി ചേസി ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നൈപ്പർ നിങ്ങൾ അഥവാ എവിടെയും നിർത്തി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്നൈപ്പർ എടുത്തുള്ള ആൾക്ക് ബാക്കിൽ നിന്ന് സുഖമായിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കാറുകളും നിങ്ങളുടെ ബൈക്കുകളും ഓട്ടോ ഒക്കെ എന്നാൽ നമ്മുടെ ബഗ്ഗിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ബഗ്ഗിക്ക് ബാക്കിൽ ഈ സീറ്റിൻ്റെ ഒരു കവറിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡ് ഷോട്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ബുള്ളറ്റ്സും അതിലോട്ട് കറക്റ്റ് കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സേഫായിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഫ്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടില്ലേ ഫ്രണ്ട് എന്ന് എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് കാരണം ഒന്നിനും ചില്ലില്ലാത്ത വണ്ടികളാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വണ്ടിയിലും നിങ്ങൾ നോക്കിയാലേ ഹെഡ് ഷോട്ട് സുഖമായിട്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് ഇനി കുറച്ചും കൂടി അവിടെ ആ മെച്ചപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീപ്പാണ് കാരണം ജീപ്പിന് കുറച്ച് മുകളിലാണ് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് വരുന്നത് എന്നാലും എന്നാലും അടി കിട്ടും പക്ഷെ നിങ്ങൾ സോളോ കളിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബഗ്ഗി കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബഗ്ഗിയുടെ ട്രിക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിക്കിലേക്ക് പോയി നോക്കാം അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്ടിലൈസിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ബുള്ളറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓക്കെ എം സിക്സ്റ്റീൻ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ബാർ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബുള്ളറ്റ്സ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എം ഫോർ ഒന്ന് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് എം സിക്സ്റ്റീൻ ഇട്ടു അതായത് എം ഫോറിൽ ഡിഫോൾട്ടായി കിടന്ന ബുള്ളറ്റ്സ് മുപ്പത് ബുള്ളറ്റ്സ് എം ഫോറിൻ്റെ ബുള്ളറ്റ്സ് സൈഡിലുള്ള ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതല്ലാതെ എം ഫോറിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഡിഫോൾട്ട് മുപ്പത് ബുള്ളറ്റ്സ് കൂടെ ഞാനൊന്ന് എം എം സിക്സ്റ്റീൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് എം ഫോർ എടുത്ത് വീണ്ടും എം ഫോർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് എം സിക്സ്റ്റീൻ എടുത്തപ്പം ആ ഡിഫോൾട്ട് ബുള്ളറ്റ്സ് എല്ലാം എൻ്റെ ഇതിലോട്ട് കയറി മനസ്സിലായോ എൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ എം ഫോർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ മാച്ചിൽ എം ഫോർ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ബുള്ളറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഗൺസ് ഒക്കെ അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടിലൈസിങ് ബൂസ്റ്റേഴ്സ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി അതായത് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സോണിലൊക്കെ പെയിൻ കില്ലേഴ്സും ലാസ്റ്റ് സോണിലേക്ക് എനർജി ഡ്രിങ്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ഡ്രിങ്കിൻ്റെ ടൈം കൺസെപ്ഷൻ കുറച്ച് കുറവാണ് പെയിൻ കില്ലേഴ്സും അഡ്രിനാലിനും അങ്ങനത്തെ ബൂസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എൻ സോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവും കുറേ എനിമീസ് ക്ലോസ് ബൈ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈമാണ് അവിടെ കൂടുതൽ വില വരുന്നത് കാരണം ടൈമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എനിമീസ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പുറത്തോട്ട് വരും എന്നുള്ള അതായത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ വേണ്ടത് ആ ടൈമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം അവിടെ ഓരോ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എനർജി ഡ്രിങ്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യുക പെയിൻ കില്ലറിന് പകരം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻ കില്ലർ എടുക്കാം അതാണ് ും കാരണം കുറച്ചും കൂടെ എനർജി കൂടുതൽ കിട്ടും പെയിൻ കില്ലർ എനർജി ഡ്രിങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതൊരു നല്ല ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൺ കോമ്പിനേഷൻ പവർ ആൻഡ് സൗണ്ട് അപ്പോൾ ഗൺ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ കെ എം ഡി പി എ കെ എം എം സെവൻ സിക്സ് ടു അങ്ങനെ സെയിം ബുള്ളറ്റ് ഗൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതുപോലെ എം ഫോർ സ്കാറൽ അതുപോലെ എം ഫോർ കാർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എം ഫോർ എം ടു ഫോർ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡബിൾ ഗൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടീംസ് കുറേ പ്ലെയേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ അവരുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു 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 ഇതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഗണ്ണാണോ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എം സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഡാമേജ് ഉള്ള ഗണ്ണാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ എം എം ഫോർ യൂസ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗണ്ണാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുമായിരുന്നു സെയിം ബുള്ളറ്റ് ഗൺസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ എ കെ എം ക്ലോസ് റേഞ്ചിനും എം ഫോർ ലോങ് റേഞ്ച് സിക്സ് എക്സ് ഇട്ട് ഫയർ സ്പ്രേ ചെയ്യാനൊക്കെ
ഇനി നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ ടിപ്പിലേക്ക് പോകാം ഏഴാമത്തെ ടിപ്പിൽ ഞാൻ പിക്കിംഗ് അപ്പ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് പേരിട്ടത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളൊരു മാച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ബുള്ളറ്റ്സ് കിട്ടുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്കോപ്പ് കിട്ടുന്ന എടുത്തു വെക്കണം എ ആറിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് മാഗ് എക്സ്റ്റൻഡ് ക്യുക് ഡ്രോ മാഗ് ക്യുക് ഡ്രോ മാഗ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുക ഗ്രിപ്പുകൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുക അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് മാഗ് ഗ്രിപ്പുകൾ ഗ്രിപ്പ് ഹാഫ് ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ട് തം ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലേസർ സൈറ്റ് ഒരു ഗ്രിപ്പായിട്ട് എടുക്കാം ലൈറ്റ് ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഗ്രിപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രിപ്പുകളൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അതെങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അറിയണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ കംഫർട്ട് എന്ന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പഠിക്കണം ഓക്കെ അതൊരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് ഗൈസ് അപ്പോൾ അതാണ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കോമ്പൻസേറ്റർ ഫ്ലാഷ് ഹൈഡർ സപ്രസ് കോമ്പൻസേറ്റർ റീകോയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ ഫ്ലാഷ് ഹൈഡർ ഫ്ലാഷ് ഗണ്ണിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സപ്രസർ സൗണ്ട് സപ്രസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു വെക്കുക കോമ്പൻസേറ്റർ ഫ്ലാഷ് ഹൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ സപ്രസർ കോമ്പൻസേറ്റർ അത് സിറ്റുവേഷൻസിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കംഫേർട്ടിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സപ്രസർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ റീകോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക കോമ്പൻസേറ്ററിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിടുക എന്നിട്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിങ്ങൾ ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കോമ്പൻസേറ്ററിൽ നിന്ന് സപ്രസറിലേക്ക് ഇടുക അങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലാഷ് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലാഷ് ആയിട്ട് ഇടുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകിൽ എന്തെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ എപ്പോഴും കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഇനി നിങ്ങൾ സ്നൈപ്പേഴ്സ് എടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്നൈപ്പേഴ്സിൻ്റെ ചീക്ക് പാഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സിൽ എടുത്ത് വെക്കുക കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫേർദർ യൂസിന് വേണ്ടി നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ ടിപ്പിലെത്തി ഇത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടിപ്പ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കോപ്പോ രണ്ട് സ്കോപ്പോ നിങ്ങൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ നല്ല ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്കോപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക പൊതുവെ ആൾക്കാർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് അല്ല ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്നിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയും വെടി വെച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ റീകോയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സെറ്റ് ഗണ്ണ് റെഡി ഇങ്ങനെയല്ല ഗൈസ് നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ താഴെ കണ്ടോ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫയർ സോണിന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഫയർ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇവിടെ വരിക ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ബാരിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രൂപം പോലെയുള്ള കുറേ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അവിടെ നിങ്ങൾ ഓരോ മീറ്ററിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഫയർ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് റീകോയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ പതുക്കെ 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 നിങ്ങൾ ഓരോരോ റേഞ്ച് മാറ്റി മാറ്റി ലോങ് റേഞ്ചിലേക്കൊക്കെ എത്തി നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് റീകോയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അവിടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്തേലേക്ക് പോകുക അടുത്തേലേക്ക് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നിലുള്ളത് നോക്കുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് എ ഡി എസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇല്ലേ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഗൈറോ ഗൈറോ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതും കൺസിഡർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ക്യാമറയും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതും നന്നായിരിക്കും ഇന